হাই এভরি ওয়ান গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সবাইকে জানে শুভ মহালয়া বাট যেদিন তোমরা ব্লগটা দেখবে সেদিন আর মহালয়া তো থাকবে না তো শুভ নবরাত্রি বলেই আজকে ব্লগটা শুরু করছি আমি হচ্ছি সেই সমস্ত মানুষদের মধ্যে পড়ি যে ভোরবেলায় উঠে মহালয়া তো শুনবে কিন্তু তারপরে আবার ঘুমিয়েও পড়বে তার মধ্যে মহালয়া পড়েছে উইকেন্ডে তো ঘুম কি আর ভাঙে বলো সেই চারটের সময় উঠেছি মহালয়া শুনতে তারপরে আবার অ্যাজ ইউজুয়াল ঘুমিয়ে গেছি তারপরে বেলা করে উঠেছি যে এখন যেটা করছি সেটা হচ্ছে চা চা ছাড়া তো দিনে শুরু হতেই পারে না তো চা বানাতে গিয়ে দেখলাম চিনি শেষ হয়ে গেছে তো সেই প্যাকেট থেকে চিনিটা ঢালছি আর প্যাকেটটা তোমাদের সাথে শেয়ার করার কারণ হলো রিলায়েন্স মার্টে এখন এই ধরনের প্যাকেটিং করে দিয়েছে আগে একটা সাদা এমনি একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে দিত বাট এখন এই ধরনের প্যাকেট করাতে প্যাকেটটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে তো যাই হোক কথা বলতে বলতে চা তৈরি হয়ে গেছে তোমরা যারা আমার ব্লগ দেখো তারা জানো যে আমার হাজব্যান্ড খাই লিকার চা আর আমি খাই দুধ চা তো ওর চাটা আমি দিয়ে এসে এবার আমি বানাবো নিজের জন্য চা চা প্রেমী মানুষদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে জানো তো তো আমার প্রকারভেদটা আমি একটু শেয়ার করি আমার প্রকারভেদটা হচ্ছে চায়ের মধ্যে দুধ বেশি থাকবে চা পাতা অল্প থাকবে চাটা যেন একটু সাদা সাদা টাইপের দেখতে হয় মানে দুধের পরিমাণটা যেন ভালো বেশি থাকে তো তৈরি হয়ে গেছে আমি যেরকম টাইপের চা পছন্দ করি সেই রকম হ্যাঁ কমপ্লিট হয়ে গেছে বানানো বাট এটা আমি একটু ভিডিও করছিলাম বলে একটু তোমাদের সাথে ফুটিয়ে শেয়ার করে নিলাম ঘুম থেকে উঠে যতক্ষণ এই চায়ের টেস্টটা মুখের মধ্যে না আসে ততক্ষণ যেন আমার মনে হয় যে আমি এখনো ঘুমিয়েই আছি ব্রেন তো কাজ করেই না কিভাবে কোন কাজ স্টেপ বাই স্টেপ এগোবো প্ল্যানিং করা তো অনেক দূরের কথা তো চায়ের এক সিপ মারতেই আমার বসে এসেছি আমি তো তারপরে শুরু হলো ঘরের যাবতীয় কাজ প্রথম কাজ যেটা শুরু হলো সেটা হচ্ছে রাত্রে যে জামা কাপড়গুলো বারান্দায় দেওয়া ছিল সেগুলো শুকিয়ে তো গেছে তো একটু রোদ খাইয়ে নেওয়া তো তার থেকে তুলে সেগুলো একটু রেলিংয়ে দিয়ে দিচ্ছি যাতে ভালো করে একটু রোদ খেয়ে নেয় যেহেতু আজকে মহালয়া তাই ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ সব কিছুতে একটু স্পেশাল আইটেম হবে তো লাঞ্চে আজকে ইচ্ছা আছে ফ্রাইড রাইস অবশ্যই বাঙালি স্টাইলে আর তার সাথে চিকেন কষা বানানো চিকেন কষাটা দেখা যাক আমি বানাইনি আমার বর বানায় বাট তার জন্য চিকেনটাকে বের করে রাখতে হবে না হলে দেখতে পাচ্ছ তো কতটা বরফ জমে আছে আর এটা যদি এখন বের না করি তাহলে যখন রান্না করতে যাব তখন এটা নরম হতে অনেক টাইম লেগে যাবে তো যতক্ষণ আমি ব্রেকফাস্ট বানাবো ততক্ষণে চিকেনটাকে আমি জলে ভিজিয়ে রেখে দিলাম স্পেশাল ব্রেকফাস্টের মধ্যে আছে আজকে সেমোয়ের উপমা উইকেন্ডে আমরা এমন করে বাজার করি যাতে আমাদের সারা সপ্তাহ বাজারের আর টেনশান থাকে না তো বাড়িতে আজ সকালে বাজার বলতে তেমন কিছুই ছিল না ফ্রাইড রাইসের জন্য যে সবজিগুলো লাগবে আর কি সেগুলো পর্যন্ত ছিল না তো ভর্তি করে বাজার করে নিয়ে আসলো ততক্ষণে আমার স্নান পুজো হয়ে গেল তো বাজার করা মানে একটা হিউজ কাজ সেটা হচ্ছে সমস্ত কিছু অর্গানাইজ করে রাখা যেগুলো যেগুলো কেটে রাখতে হবে সেগুলো এরকম বক্সে আমি কেটে রেখে দিই যেমন দেখতে পাচ্ছ এখানে বাঁধাকপি দুদিন কুমড়ো বানাবো সেই অনুযায়ী দুদিন ডিভাইড করে রেখে দিয়েছি একটা বক্সে কেটে রেখেছি করলা তো এরকম করে আমি ডিভাইড করে রেখে দিই যাতে আমার পরবর্তীকালে সুবিধা হয় কারণ হাজব্যান্ড সকালে বেরোয় অফিসের জন্য তো সকালে লাঞ্চ বানানোর থাকে তো সেই জন্য আমার নিজের সুবিধার্থে আমি সমস্ত কিছু কেটে কুটে রেখে দিই তো স্নান পুজো হয়ে গেছে আমার তারপরে চলে এসেছি আমি ফ্রাইড রাইসের জন্য চপিং করতে তো এখানে কেটে নিচ্ছে আমি ক্যাপসিকাম আর ফুলকপি তো এই ফ্রাইড রাইসের রেসিপিটা কমপ্লিটলি মাই কাইন্ড অফ রেসিপি যার মধ্যে বাড়িতে যে সমস্ত সবজি থাকে সেগুলোই অ্যাড করে দিই আজকে যেমন আমার কাছে ক্যাপসিকাম ফুলকপি ছিল আর এর সাথে অ্যাড করবো আমি অল্প একটু কাজু আর অল্প একটু কিশমিশ তো পুজো যখন হয়ে গেছে বললাম তো তোমরা আমার মন্দিরে দর্শন করে নাও এবার চলে আসি আবার খাবার দাবার পড়বে তো চিকেনটা দেখো কি সুন্দর কালার এসেছে কে বানাচ্ছে বলো তো এত সুন্দর কালার যখন এসেছে তখন আমার বডি ডেফিনেটলি রান্নাটা করছে তো চিকেন কষাটা ও বানালো আর আমি বানালাম ফ্রাইড রাইসটা ভাতটা তো আগেই হয়ে গেছিলো সবজিটা ভেজে তার মধ্যে ভাতটা অ্যাড করে দিলাম ও হ্যাঁ এর সাথে একটু ডিমের ভুর্জিও অ্যাড করেছি যাতে খেতে ভালো লাগে আর ওপর থেকে নামানোটাকে অল্প একটু মিষ্টি দিয়েছিলাম একটু মিষ্টি মিষ্টিও হয়েছিল তো এরকম স্পেশাল দিনে আমি এরকম একটু সুন্দর করে সার্ভ করে খেতে দিতে খুব পছন্দ করি তো ইচ্ছা তো ছিল দুজনের থালটা এরকম সুন্দরভাবে ডেকোরেট করে দেওয়ার বাট আমার থালের মধ্যে যখনই আমি দিতে গেলাম যেই না বাটিটা তুলেছি অমনি ভাতগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে বাট চলো কোনো ব্যাপার না ওর মধ্যেও থামলেলের জন্য ফটোশ্যুট করে নিল এবার বসে গেছি আমরা লাঞ্চ করতে স্পেশাল মেনু হলে একটু লেট তো হয়েই যায় বাট খেতে অসাধারণ হয়েছিল দুর্দান্ত টেস্ট হয়েছিল তোমাদের সাথে আমার গাছের কন্ডিশন শেয়ার না করে কী করে থাকতে পারবো তো দেখে নাও নয়নতরা গাছটা
কি ফল্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি না হয় খুব বেশি জল পড়ে যাচ্ছে বা খুব বেশি রোদ পড়ে যাচ্ছে পাতাগুলো হলুদ হলুদ হয়ে আসছে এরকম থাকলে আমি জানি না এই শীতে আমার এই গাছ টমেটো দেবে কি না কবে ফুল আসবে কবে ফল আসবে আর সেম কন্ডিশান লঙ্কা গাছেরও তাই তো জানি না কি প্রবলেম হচ্ছে বাট এইভাবেই চলছে আর বিকালবেলা এসেছিলাম আমরা রিলায়েন্স স্মার্টে তো এখন বিকালবেলা এসেছি আমরা স্মার্টে কিছু টুকিটাকি জিনিস কেনাকাটা করতে তো চলো যাওয়া যাক দোকানে এসেছিলাম তো বাড়ির জন্য কিছু টুকিটাকি জিনিস কিনতে বাট স্মার্টে এত সুন্দর মেন্স ওয়্যার কালেকশান নিয়ে এসেছে যে দেখে লোক সামলানো গেল না তো এই আমার বর কিছু কিছু জিনিস ট্রায়াল দিচ্ছে দেখছে পছন্দ করছে কারণ সামনে পুজো তো নিজের লোক সামলে রাখাটা খুব ডিফিকাল্ট তো সেই সবই জিনিস কেনাকাটি দেখা দেখি চলছে আর আমরাও কিছু জিনিস নিলাম সেটা চলো বাড়িতে গিয়ে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি ও আমরা বাড়িতে চলে এসেছি আর যে জিনিসগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করার আছে সেটার মধ্যে প্রথমেই হচ্ছে আমার গোপাল সোনার জামা যেটা পুজোতে আমি পড়াবো আর কাল থেকে এখানে যেহেতু নবরাত্রি স্টার্ট হচ্ছে সেই জন্য এই ধরনের কিছু চুন্নি বিক্রি হচ্ছিলো তো সেই জিনিসটাও নিয়ে নিয়েছি আমি সিংহাসনের ওপরে দেব বলে আর সঙ্গে নিয়েছি ফুল ফুলও এখানে খুব একটা সচরাচর পাওয়া যায় না বাট কাল থেকে যেহেতু অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে তাই ফুল নিয়ে বসেছিল তো নিয়েই নিয়েছি আর তার সাথে নিয়েছি মিষ্টি ও হ্যাঁ তোমাদের সাথে আরেকটা জিনিস শেয়ার করার আছে মহলা স্পেশাল বানিয়েছিলাম এই দুটো জিনিস প্রথমটা নাম আমি জানি না গজা না কি বলে বাট সেকেন্ডটা হচ্ছে নিমকি তো ব্যাস এই ছিল আজকের ব্লগ আর রাত্রে বাড়ি এসে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ম্যাচ দেখে আমাদের আজকে দিনটা কমপ্লিট হলো